A las 9.30, el público ya esperaba la bailaora. María terminaba de maquillarse en el piso de arriba. La ocasión, su espectáculo caminante, con el que inaugura Juncal Tablao Flamenco, un espacio largamente acariciado y que ahora abre en la Ciudad de México. María Juncal nos había recibido para una entrevista minutos antes, donde nos habló de su apego a nuestro país. Desde entonces tuve una, una afinidad, una conexión con el país, con la gente. Sentí un abrazo precioso del público, un amor muy profundo y muy verdadero por el arte y por el arte flamenco en concreto, ¿no? Que, que siempre me ha hecho querer regresar con afán, querer regresar con alegría. Mi carrera me ha llevado a muchísimos lugares en el mundo, gracias a Dios, pero el no venir a México en meses me costaba, siempre me ha costado trabajo. Luego, en el tablao, apareció María Juncal para presentar este nuevo espacio, a lo que seguiría su espectáculo Caminante. Caminante es un espectáculo y es una alegoría a lo que me sucede actualmente. ¿no? Eh, yo creo, tengo la, la convicción de que todos somos caminantes. Y no, no errantes, sino caminantes simplemente. Porque todos tenemos una trayectoria en la vida, todos tratamos de sobreponernos, todos somos felices o somos infelices por alguna situación, todos estamos a oscuras y todos estamos eh, caminando a plena luz del día. No sabemos a veces si avanzamos o no. Las voces de los cantaores Cristina Soler y Juan Triviño fueron el preámbulo para la ejecución de María Juncal. Luego la bailaora fue cobijada por la guitarra de Alejandro Moreno, el violín de Israel Torres y la percusión de Héctor Aguilar. El brío y la gracia, la fortaleza y la finura del movimiento dejaron en claro por qué María Juncal es considerada una de las mejores intérpretes del flamenco. Un motor esencial que no solamente activa el movimiento, no solamente es motor de movimiento, no, es que ilumina, es que te, te hace vibrar, te hace sentir, te hace cambiar, transforma, el arte transforma todo el tiempo, entonces por eso yo invito mucho a la gente a que conecte con el arte. No, no tenemos que ser conocedores, tenemos que ser unos eh, eh, espectadores. A momentos el público gritaba, ole María, o vamos chiquilla, y seguía degustando los platillos de la chef Linda Cheren, o los sorbos del vino que María Juncal presentó y que lleva su apellido. Y así, nace un espacio dedicado al flamenco, de la mano de una de sus más connotadas representantes, María Juncal, quien con su arte sedujo al público anoche con la vitalidad del flamenco. Noticias 22, Víctor Gaspar.